Ito na ata pinakto magal na midrange phone sa akin, like ever. For the past three months, I have been using the Oppo A95 as my main driver. Pero bins tiba mas maray pa mas sulit dito, mas maganda yung specs, mas mura. Guys, ang dito alam kasi. Oh oh, maganda yung specs nila kaya lang. Ang software na ko, may problema guys. May kung ano na nangyayari sa phones nyo. Yung iba naman, sobrang ganda ng high refresh rate display nila. Kaya lang ang bilis maubos ng battery. Well, if you want long lasting battery, solid at reliable na software, look no further than the Oppo A95. So far siya yung pinaka-consistent, pinaka-wala akong nagkaroon ng problema. Ako kasi mahilig ang mobile legends. And this phone right here is built for that game. Non-stop ako naglalaro ng mobile legends every day. As in rank, here and there, road to mythic every season, non-stop ako. Kahit ilang talo pa yan. And this by far is the best experience sa Mobile Legends so far sa isang mid-range phone. Walang crash, magandang graphics, at ang haba-haba ng battery life. Also siguro the biggest feature is yung kanyang eye care display. Which is dito lang nahanap no, sa Oppo A95. But I guess the best thing about this phone is yung kanyang AMOLED FHD Plus Eye Care Display. Never ako nagkaroon ng ma-eye strain. Kahit madilim, nagpa-Facebook ako sa madaling araw, walang problema using this phone. And that is why I want to show you my long-term review of the Oppo A95. It's really worth checking out. It's Bins, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Okay, so nakita nyo naman siguro itong phone na ito, no? Before, my unboxing for review. And, as you can see, maganda yung kanyang design. Although not mind-blowing, no? Pero for a mid-range phone, magandang maganda niyan. Ito yung glowing rainbow silver. If you want a black color, meron din siya si glowing starry black. Para sa akin, no, yung pinaka-okay sa kanya is yung kanyang plastic matte back. It feels really good. At alam niyo ba hindi siya ginamitan ng jelly case for the past three months? Yes, and still makinis pa rin siya. Ganun po katiba yung kanyang plastic body sa likod. Hindi ko alam yung anong nilagay niya dito pero hindi masyado halata no, kung may mga scratches man. Wala eh. I haven't seen anything. Also, since it's plastic na yung back at yung body, magaan lang siya. It is a very light phone, 175 grams. And also very thin din, 7.95 millimeters. Also, yung size ng phone ay hindi gano'ng kalaki, no? 6.43 inches lang siya. Hindi siya katulad ng mga ibang phones na usually 6.5 inches. Para sa akin, ito yung tamang-tamang size. Fits any kind of hand, comfortably, no matter what your size is. Ako kasi ducks kasi ako eh, ayun o. Sure ka ba dyan? My hand can fit pretty much anything, even 8 inches, 7 inches. Pero yun, masarap din mag-type dito, no? Abot na abot ko, one-handed, no? Kahit yung edge nung kabilang side nung keyboard. Isa pang okay dito is gumagamit kasi ako ng Oppo Enco Air True Wireless Earbuds. Sobrang ganda na kanyang integration, na hindi mo kailangan siya mag-pair-pair pa. Dapat siya, once na in-open mo lang to, magko-connect siya agad. Just like that. At meron pa siya magandang case, at ang ganda pa ng sounds. Tapos ang pogi pa, oh. Pagay na bagay, kasama yung phone. Usually, ginagamit ko sa TikTok, pati sa Weezing, no? Mas madali kasi walang wire. You're free to move and dance and sing. Mura lang to, no? Uh, sabi ko may sa inyo yung price, okay? Pero 90% of the time, nag-games kasi ako dito sa Mobile Legends. And mas gusto kasi mas maganda yung sound, so ito yung ginagamit ko. Wala masyadong latency, guys. Almost walang lag siya kapag naglalaro ko ng Mobile Legends. Tapos yung camera. Naku, yung camera niya is sobrang okay. Pero kasi hindi ako masyadong vain, no? So hindi ako masyadong nagpipicture ng mga selfies ko. Patalas ko siya yung ginagamit sa mga work stuff. Like yung, for example, isang wifi. Yung password sa ilalim ng router. Yan, pinipicture ko yan. Eh no, sample. Pinipicture ko yung aking project dito sa Final Cut Pro. At kung ano na pang mga kalokohan. Ayun. Mahilig kasi ako sa kalokohan, guys. Pero yung mga duck face, no? Bakit? Bakit kasi? Kapal na mukha mo! Ako, pag nag-selfie ako, ito lang yung aking reaction lagi. Gusto ko sumabog. Yes, that's how you do a selfie. Kuwari na kasi yung... Pouty lips. Dark face. Guys, ito na yung bagong trend ngayon. So, mo sa inyo, why not? Diba? All together, let's... Pero yes, nakita nyo naman na okay naman yung kanyang selfie. Maliit yung mukha ko, no? By default, ganun talaga siya. Pwede mo siyang bawasan, no? Para hindi ganun ka-smooth ka or ka- or ka-perfect yung mukha mo. Pwede mo siyang gawing imperfect para mas natural tingnan. Ayun, no? Neutral. Ginamit ko rin siya pang picture ng mga pagkain. So, actually, yun na yung madalas kong ginagawa eh. Food, trabaho, kalokohan. That's all I usually take pictures of. Yung selfie camera niya pala yung 16 megapixels na. And yung kanyang rear camera is 48 megapixels. And by the way, madalas na pala ako mag-video-video dito. Kapag may mga quick updates ako or TikTok na gusto kong gawin agad, kadalasan sa TikTok ko talaga ginagawa halos lahat. So, if you see my TikTok page right now, no? Ito. Lahat ng mga videos dyan, so far kinawa ko dito. Seriously. Now, in terms of yung performance ng phone, ito yung dapat yung malaman, ha? Para sa akin, it doesn't matter kung gano'ng kaganda yung kanyang specs. 
merong high refresh rate, may AMOLED, or meron siya pinakamabilis na processor sa kanyang segment. At the end of the day, ang importante sa akin is yung kanyang experience. Dapat reliable siya. Marami kasing brands dyan nagpapramis na sobrang bilis na phone, sobrang ganda display, sobrang bilis mag-charge, pero hindi nyo alam kung ano yung problema na binibigyan ng mga ganong phones, no? Kung mabilis siya mag-charge, baka mabilis din siya maubusan ng battery. Magandang specs, kaya lang hindi mo siya nagdalingan sa kanyang software, which is maraming bugs, madalas nagka-crash, pangat yung experience, maraming masyadong ads, and over time, biglang bumabagal. Well, I did not found those issues here. Una-una yung kanyang battery, sobrang tagal maubos. Okay na rin yung charging nung sapat na. 33 watts fast charging, and meron siyang 5,000 milliampere battery. Napansin ko habang nag-Facebook ako, mabagal maubos yung kanyang percentage dito. Malaking contribution siguro yung hindi siya high refresh rate display. Kasi nga, for me, right now, kulang pa rin yung mga apps na nagsusupport ng high refresh rate na display. And if you ask me, mas maganda pa rin isang AMOLED display compared sa isang LCD display na high refresh rate. And by the way, speaking of display, no? 6.43 inches, Full HD Plus AMOLED display na may eye care. Not only is it an AMOLED display, no? Na maganda yung kanyang saturation, contrast. Lahat ng mga content ng videos, pictures, mas maganda siya tingnan dito compared sa isang LCD display. And also, hindi siya masakit sa mata. I mean, eh, meron mga times na medyo sumasakit yung ating mata. Strain na kapag ka medyo madilim. Nag-Facebook na sa madaling araw. Minsan, gumagano na yung mata natin. It's not healthy. This one has that eye care display na nagbabago yung kanyang color temperature depending sa inyong room or background para hindi masyado nakaka-strain sa mata yung inyong tinitinan dito sa phone pero yun, watching YouTube, Netflix ay napakaganda sa phone na to dahil nga naka-AMOLED display na siya AMOLED has way better brightness way better colors than the usual LCD display and because of that kapag nanonood ako ng mga dark scenes dito sa Netflix talagang dark na dark siya talagang black It really enhances the experience sobra. And this is more prominent sa gaming, no? Talagang nakaturo siya sa graphics ng games. Sa Mobile Legends, parang talagang enhance yung kanyang graphics dito. All thanks to that beautiful AMOLED display. O nga pala, speaking of gaming, no? The strongest suit of this phone is Mobile Legends, no? Si Oppo ay parang nag-partner kay Moonton, no? Meron pa kang team si Oppo, eh. Si Blacklist, di ba? Si Champions. And the result of the partnership is that they get some really good optimization in Mobile Legends in-game. So far, no, hindi ako masyado nakaka-feel ng mga lag or pagbagal in-game. Available na agad si Ultra Graphics dito sa phone na to. Nice. Actually, ginamit ko siya mostly sa Mobile Legends. So, eh, hindi ko masyado nakaka-cover yung Call of Duty na Engenshin Impact. Para saan talaga ang pang Mobile Legends na rito ang phone na to, ang sarap ng laro dito, guys. It's like 90% of the time, no, kapag kagaling-gaming dito ang phone na to, Mobile Legends lang ng Mobile Legends. And within the game, no, meron siya yung parang ano, meron siya yung game assistant, no, sa panel sa left side, which is nakita mo yung CPU, GPU, and FPS. At pwede ka pa dito mag-reply, no, sa messenger niya. So, kapag ka nag-chat si Joa, reply naman agad, babe, naglalaro pa. Kaysa naman pumunta sa home, pumunta sa messenger mismo, no, panira ng game yun. This is really nice, very convenient. Pwede ka na mag-block ng notifications, meron performance mode. Overall, maganda tong panel, no, pati yung brightness, pwede mo rin siyang i-adjust dito. Ngayon, kung interesado kang bilhin tong phone na to, Nasa 15,999 pesos lang siya sa mga Oppo stores. I-check nyo na lang sa mga stores nila. Pwede, pwede mo siyang i-test out, no? Picture-picture, tinan mo kung gano'n siya kabilis. If you wanna feel it first hand, kung gusto mo lang ng hands-on. And oh, by the way, no, kung gusto mo ng kompleto yung experience, meron dito yung Oppo Enco Air True Wireless Airbuds. This is the perfect match for this phone. Only 2,999 pesos. Available sa mga Oppo stores. It's high quality, matagal maubos yung battery, at maganda ko na lang audio quality. And na naman, if you wanna see more videos just like this, more reviews, more unboxing videos, mag subscribe lang, hit the bell icon, so that you don't miss any of my great content. Tapos si Bins, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo.